Hey, assalamu alaikum this is amir khan ali zai under lecture 6 stream 4 we will be discussing in this particular lecture the isocons then uh, uh, law of return of the scale increasing return of scale we will be looking at constant return to scale and then and finally we will be discussing economies of scale so stick to this lecture to define iso isocons so now isocons we will have a look at it and uh, isocons represent all those possible combination of two and four coins labor or capital which is capable to produce an equal level of output तो अभी हम हम ऊपर टेबल में एग्जांपल देखते हैं कि कॉम्बिनेशन हमारे पास ए बी सी डी और एफ तक जा रहा है लेबर हमारे पास अगर हम 20 लेबर यूज करते हैं और कैपिटल लेट से थाउजेंड रुपीज देते हैं पर लेबर को तो आउटपुट लेवल हमारे पास या टोटल थाउजेंड रुपीज लगते हैं और आउटपुट लेवल हमारे पास हंड्रेड रुपीज निकलते हैं अगर हम बी के अंदर लेबर एटीन यूज करते हैं अठारह लेबर यूज करते हैं और कैपिटल हम लोग टू थाउजेंड टोटल कॉस्ट आती है तो हमारे पास हंड्रेड यूनिट अगर हम लेबर 12 यूज़ कर रहे हैं और कैपिटल हमारे पास 3000 हमारा यूज़ होता है आउटपुट देखें तो ऑल द वे राइट फैन के अंदर हमारे यूनिट्स हैं वो हंड्रेड यूनिट्स चल रहे हैं यहाँ पे लेबर कम होता जाएगा कैपिटल बढ़ता जाएगा लेकिन मेन पॉइंट जो आइस अकाउंट के अंदर टर्मिनोलॉजी में अंडरस्टैंड करने की है वो क्या होता है आउटपुट लेवल लेते हैं यहाँ पर मैं अपने स्टूडेंट्स को जो एग्जाम्पल देता हूँ कि पहले ज़माने में हम मजदूर यूज़ किया करते थे घर की की बुनियाद की खुदाई के लिए पाँच से छः मजदूर लगते थे एक हफ्ते में क्या कि वो आपके लिए तीन फुट या चार फुट के लिए बुनियाद खोदते थे घर की कंस्ट्रक्शन के लिए आज कल टेक्नोलॉजी ने उसको ओवर ओवर रूल कर दिया हुआ है अब आप एक्सीवेशन मशीन यूज़ करते हैं और वही काम हार्डली ढाई से तीन घंटे में हो जाता सो एंड आइसोकॉन रिप्रजेंट्स ऑफ दोज पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ टू एंड फोर कौन कौन से लेबर एंड कैपिटल विच इज कैपिटल टू प्रोड्यूस एन इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ रिटर्न टू स्केल को देखते हैं दी लॉज ऑफ रिटर्न टू स्केल एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ आउटपुट इन रिस्पॉन्स टू प्रोपोर्शनल एंड सिमुलटेनियस चेंज इन इनपुट्स इंक्रीजिंग इनपुट्स प्रोपोर्शनेटली एंड सिमुलटेनियसली is in fact an expansion of the scale of production when a firm increases both the input proportionately uh, there are three possibilities ek kya hai ki total output may increase more than proportionately total output may increase proportionately and total output may increase less than proportionately according to uh, there are three kinds of return to scale increasing return to scale constant return to scale or decreasing return to scale इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल के अंदर हमारे पास ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन ये आ जाती है जिसके ऊपर हम तीन मुख्तलि कार्ड्स हैं जो इंक्रीज रिटर्न ऑफ स्केल को डिफाइन कर रहे हैं जैसे एल और के के दरमियान ई पॉइंट पर है एल और लेमडा के के दरमियान एफ पॉइंट पर है और इस तरह एल और लेमडा के के दरमियान ई डैश पॉइंट के ऊपर आ रहा है सो दी कॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल टेक्निकल और मैनेजेरियल इन डिजिबिलिटी डिजिबिलिटी इसकी वजह से है नंबर टू हायर डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन है और नंबर थ्री डायमेंशनल रिलेशनशिप की वजह से स्केल को वेन द चेंज इन आउटपुट इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन इनपुट इट एग्जिबिट्स कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल इन दिस स्लाइड वी विल लुक एट दूज ऑफ स्केल सो हाउ इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल इज बीन अंडर दिनेशन ऑफ इकनॉमिक्स एंड इकनॉमिक्स इकनॉमिक्स टर्म दैट डिस्क्राइब द कम्पिटिटिव एडवाटेज दैट लार्ज एंटिटीज हैव ओवर small entities so manufacturing cost can fall 70% to 90% every time for business doubles its output so that is the impact internal the sheer size of the company showing bulk purchases and external receiving uh, pre, uh, professional prefer, uh, preferential uh, treatment from government or other external sources so if we look at the cost per unit and the cost per uh, quantity per unit if we plot it uh, in graphically so this economy of scale can result if a company becomes less efficient whereas uh, looking at the large shipping companies the bigger uh, investment is involved the capital is involved so large shipping companies can use ships that carry as many goods as 16 freight trains so that is the impact 
uh, under the economies of scale.